ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ ஆரேஜி அப்படின்னு நீங்க ஒன்று கேள்வி விடுறீங்க அதாவது இப்ப நீங்க சாட் பாட்ல எல்லாம் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது அதுக்கான பதில அந்த சாட் பாட் வந்து ஏதோ ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் ரெஃபர் பண்ணியோ இல்ல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்டை ரெஃபர் பண்ணியோ இல்ல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாபேஸை ரெஃபர் பண்ணியோ ஆன்சரை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அழகா பதில் கொடுக்கறதுன்னு வச்சுக்கீங்களா அதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிற டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரிட்ரைவல் ஆகுமெண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இதோட விரிவாக்கம் ஆனா இந்த ஆரேஜி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது அதுல வந்து பல வகைகள் இருக்கும் அந்த பல வகைகளில் சில முக்கிய வகைகளில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகாம ஆஸ் யூஷுவல் ரொம்ப பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியாக எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் இதை சொல்ல போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டேட்யூண்ட் வெல்கம் பேக் இந்த ஆரேஜினா என்ன அப்படிங்கிறது சுருக்கமாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ஆரேஜை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலில் அதுக்காக டெடிக்கேட்டட் வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆரேஜை பற்றி ஏற்கனவே நல்லா தெரியும்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆரேஜியோட வகைங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா பேசிக் ஆர் நைவ் ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து சங் சங்காக பிரிக்கும் பிரித்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒவ்வொரு எம்பண்டிங்காக வெக்டார் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஒரு வேலை உங்கள் வெக்டார் டேட்டாபேஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியலனா அது வந்து சுருக்கமாக நான் நான் சொல்லிடுறேன் பட் அதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனல் இருக்குது அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாக்கியத்தோட அர்த்தங்களையும் ஒவ்வொரு இமேஜஸோட அர்த்தங்களையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு பகுதியிலும் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பகுதியில் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் உள்ள வார்த்தைகள் இமேஜஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நம்ம கேட்கற கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டு போய் தேர்ந்தெடு அந்தக்கான பதில அந்த இடத்துல போய் குறிப்பிட்டு போய் குயிக்காக தேர்ந்தெடுக்கும் இது வந்து சிமாண்டிக் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கறீங்களோ அந்த கேள்வியில் உள்ள வாக்கியங்களை அப்படி எக்ஸாக்டாக மேட்ச் பண்ணாமல் நீங்கள் ஏதாவது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லாம் போட்டு கண்டைன் திஸ் வேர்டுன்னு சர்ச் பண்ணி அந்த வேர்டு இருக்கிற வாக்கியத்தை மட்டும் தானே பிரித்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்படி இல்லாமல் அந்த வேர்டோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு அந்த அர்த்தத்துக்கான பதில் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிற தேடி எடுக்கும் போது வந்து சிமாண்டிக் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீனிங்ஃபுல் சர்ச் இந்த மாதிரி இயங்கக்கூடியது தான் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது வந்து புரியலைன்னா இதுக்கான டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம தனி வீடியோவை கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஆரேஜிக்கு பின்னா இருக்க டேட்டாபேஸ் வந்து வெக்டார் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து சேவ் பண்ற விதம் வந்து நார்மல் டேட்டாபேஸ் காட்டிலும் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்குங்கிறது மட்டும் இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி என்ன சொன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட சில சங்ஸா பிரிச்சு ஒவ்வொரு சங்கையும் எம்பட்டிங்கா வெக்டார் டேட்டாபேஸ்ல சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சங்கு நான் சொல்லும் போது நீங்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டான்னு வச்சுக்கலாம் பீஸ் பீஸா டேட்டாவை சேவ் பண்ணா ஒவ்வொரு பீஸும் ஒவ்வொரு சங்குன்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுவோம் போய் ஒவ்வொரு சங்கா பார்த்துட்டு இந்த கேட்ட கேள்விக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிற சங்ஸ் எல்லாம் தேடி கொண்டு வந்து கொண்டு வரும் அதில் இருக்கிற சில டாப் சங்ஸ் எல்லாம் ரிட்ரை பண்ணி அதை கொண்டு வந்து எல்எல்எம் கொடுக்கும் எல்எல்எம் வந்து அதில் இருக்கிற தகவல்களை வச்சு பதில் கொடுக்கும் இது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் கொடுத்து உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த புக்கை எடுத்து அந்த பேஜ் எல்லாம் தேடி அந்த கேள்விக்கான பதில் எந்தெந்த பேஜில் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கணிச்சு அந்த பேஜஸை மட்டும் வச்சு அதுக்கான பதிலை கொண்டு வந்து எழுதுறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேசிக் நைவ் ஆரேஜி அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு நிகராக சொல்லலாம் இது ரியல் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாட் பாட்டை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அதாவது டைரக்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுவலை வச்சு அந்த மேனுவலுக்கு ரிலேட்டான கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப சின்ன ஸ்மால் ஸ்மால் டேட்டா செட் வச்சு பண்ணுறது மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டாக்குமெண்ட் இல்லாமல் சின்ன டேட்டா செட்டில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக் அரேஜி வந்து பயன்படுத்துவாங்க இதோட ப்ரோஸ் அது பாசிட்டிவ் சைடுன்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஈஸி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து குயிக்காக ரிட்ரைவ் பண்ணும் சின்ன சின்ன டேட்டா செட்டுக்கு சூப்பராக வேலை செய்யும் ஆனால் இதோட நெகட்டிவ் சைடு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஒருவேளை நீங்கள் டேட்டா செட் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக
மசாலா பொடியை வந்து எப்படி பண்றது நமக்கு தெரியாது அந்த மசாலா பொடி எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத இன்னொரு இடத்துல எடுத்துட்டு வச்சிருப்பாங்க அதையும் வந்து சரி இதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அது அங்க இருக்குன்னு சொல்லி அந்த டேட்டாவே நம்ம போய் படிப்போம் இல்லையா இன்னொரு பக்கம் போய் படிக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து இப்போ ஒரு பதில் கொடுக்கணும் அந்த பதில ஏதோ ஒரு வார்த்தைகள் இருந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்து இன்னொரு பேஜ்ல இன்னொரு செக்ஷன்ல இருந்ததுன்னா அதையும் கொண்டு வந்து எல்லாம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கான்டெக்ட் ஒரு சங்க் ஆஃப் டேட்டால இருக்கிற கான்டெக்ட்ஸை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ரிலவெண்டான மற்ற சங்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இந்த ஆரேஜி எல்எல்எம் கொடுத்து பதில் உருவாக்க உதவும் இதோட பாசிட்டிவ் சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா சைட் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் முன்னாடி சொன்ன சில இடத்துல வந்து கான்டெக்ட் வந்து மிஸ் ஆகும் அந்த பேசிக் ஆரேஜ்ல அது வந்து இதுல வந்து அதிகமாக தவிர்க்கப்படும் ஹலூசினேஷன் அப்படிங்கிறதும் இதுல வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதோட நெகட்டிவ் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக அந்த பேசிக் காட்டிலுமே இது கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக நேரம் செலவிடுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஒருவேளை இதை நம்ம சரியாக கான்ஃபிகர் பண்ணலன்னா அந்த கான்டெக்ட்டை வந்து மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த லாஜிக் சரியாக இல்லைன்னா தேவையில்லாத சங்க் ஆஃப் டேட்டாவை இது வந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ இதுதான் வந்து கான்டெக்ஸ்டுவல் ஆரேஜி அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஆரேஜி வித் ரீ ரேங்கிங் ஸோ இந்த வகையான ஆரேஜியில் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அது அந்த டாக்குமெண்ட்டில் போய் ஒரு செட் ஆஃப் சங்க்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை எடுத்து வந்து கொடுக்கறது மட்டுமல்லாமல் இப்போ நம்ம கேட்ட கேள்விகளுக்கும் அந்த செட் ஆஃப் சங்க்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கொண்டு வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கும் உள்ள பொருத்தம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதில் ரேங்க் பண்ணி அதில் இருக்கிற டாப் சங்க்ஸை வந்து எல்எல்எம்க்கு கொண்டு வந்து பதில் உருவாக்க கொடுக்கும் இப்போது எப்படி அதுக்குள்ளே ரிலவன்ஸ் அந்த சங்க்ஸ் ஆஃப் டேட்டா எடுத்துகிட்டு அந்த எல்லாத்துலேயும் உள்ள ரிலவன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மாடல் பயன்படுத்தும் அது வந்து கிராஸ் இன்கோட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராஸ் என்கோடர் மாடல் தான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு சங்குக்கு உள்ள அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு கேட்ட கேள்விக்கு எந்த சங்கில் வந்து அதிக பதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு ரேங்காக ஆர்டர் பண்ணி அந்த ஆர்டரில் கொண்டு வந்து எல்எல்எம்க்கு கொடுக்கும் இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் கூகுளில் போய் ஒரு சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க கேள்விக்கான பதில் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி கொண்டு வந்து அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணி ஆர்டர் ஒரு கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் மோஸ்ட் ரிலவெண்ட்டான பதிலை வந்து ஃபஸ்ட்டாக கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ரேங்க் பண்ணி கொடுக்குது பார்த்தீங்க வந்து இந்த ஆர்ஏஜி வித் ரீ ரேங்கிங்கு நிகராக சொல்லலாம் சோ இதுதான் வந்து ஆரேஜி வித் ரீ ரேங்கிங் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது கொரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆரேஜி இந்த ஆரேஜி என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா ஒரு குழப்பமான கேள்வியாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி அந்த கேள்வியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் போய் இந்த வெக்டார் டிபிள் போய் டேட்டாவை சர்ச் பண்ணி கொண்டு வரும் டைரக்டாக நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு அப்படியே போய் சர்ச் பண்ணாத அதுக்கு பதிலாக அந்த கேள்வியை என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும் இதுதான் வந்து கொரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆரேஜி இதை புரிஞ்சுக்க மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் சொல்லணும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சாட் பாட்டு கிட்ட போய் இந்த வருஷத்தோட ஒருவேளை பண்ணாட்டி அது நம்ம கேட்ட கேள்வியை வேற மாதிரி திருச்சு கேள்வியா மாத்தி தவறான பதில் கொண்டு வரக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது மல்டி ஹாப் ஆரேஜி மல்டி ஹாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் மூலயமா ஒரு டேட்டாவை ரிட்ரை பண்றது இப்போ வந்து நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அந்த கேள்விக்கான பதில ஒரே தடவையில் போய் எடுத்து வராம அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செய்யும் இது எப்படி சொல்றதுனா இப்போ ஒரு வேலை வந்து நீங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க கம்பேர் ஏடபிள்யூஎஸ் அண்ட் கூகுள் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து AWS Cloud Storage ஸ்டோரேஜ் பத்தி டேட்டாவை கேதர் பண்ணும் அது வந்து ஸ்டெப் ஒன் அடுத்த ஸ்டெப் டூ பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தகவல்களை சேகரிக்கும் அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூல சேகரிச்ச தகவல்களை கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நாலாவது ஸ்டெப்பில் கம்பேர் பண்ண விஷயத்தை நமக்கு வந்து பதிலாக எல்எல்எம்க்கு கொடுக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்போட அவுட்கம் வச்சு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நடக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்போட அவுட்கம் வச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறது வந்து மல்டி ஹாப் ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ப்ரோஸ் பாசிட்டிவ் சைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ரொம்ப அனாலிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து 
உள்ள அர்த்தங்களை ஒரு கிராஃப் மாதிரி உருவாக்கிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் கிராஃப் அது உருவாக்கிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேள்வி கேட்டோம் அந்த நாலேஜ் கிராஃப் வச்சு அது வந்து டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணும் சரி இதை வந்து ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நீங்க ஒரு டேட்டா ஒரு நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாக்குமெண்டையும் அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல அந்த கம்பெனியில் இருந்திருக்கு யார் எந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எந்த அந்த எம்ப்ளாயிஸ் என்னென்ன ஸ்கில் செட் வச்சிருக்காங்க அதில் என்னென்ன எம்ப்ளாயிஸ் என்னென்ன கிளைண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோ டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்க அப்லோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கிராஃப் அரேஞ்ச் என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஒவ்வொரு என்டைட்டிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸ்கில்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இது எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நோடா எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த நோட்ஸை கனெக்ட் பண்ற ரிலேஷன் எப்படி இருந்தா ஒர்க்கிங் ஆன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் ஹேஸ் ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் பிலாங்ஸ் டு த கிளைண்ட் எந்தெந்த கிளைண்டோட வேலை செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் அதுக்கப்புறம் யூஸ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் என்னென்ன டெக்னாலஜி பயன்படுத்துங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் சரியா ஸோ இது எப்படி கனெக்ஷன் உருவாக்கும்னா இப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் விச் டெவலப்பர் ஹேஸ் ஸ்கில் செட் லைக் ரியாக்ட் அண்ட் நோட் ஜேஎஸ் அண்ட் ஹேஸ் ஒர்க் இன் அட்லீஸ்ட் டூ ஃபின்டெக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது எந்த எம்ப்ளாய்க்கு ரியாக்ட்லேயும் நோட் ஜேஸ்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு கடந்த ரெண்டு வருஷத்துல ஒரு ஃபினான்ஸ் கிளைண்ட் கூடவும் வேலை செஞ்சவங்க யாருன்னு கண்டுபிடி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இது எப்படி வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் எம்படிங்கில் வந்து டேட்டா ரிட்ரை பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கில்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கில்ஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் யாராருன்னு பார்க்கும் ஓகே அந்த எம்ப்ளாயிஸில் எந்தெந்த ப்ராஜெக்டில் வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் எந்தெந்த கிளைண்டோடது அப்படின்னு பார்க்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு என்டைட்டி வழியாக போய் போய் நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு கரெக்டான பதிலை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இப்படி பண்ணும்போது இது வந்து டைரக்டாக டேட்டா ரீட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே கொடுத்த டேட்டாவை எல்லாம் அப்படியே ஒரு கிராஃப் மாதிரி ஒரு மைண்ட் மேப் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்புறம் கேட்ட கேள்விக்கு அந்த மைண்ட் மேப்பிங் மூலயமா பதில ரிட்ரை பண்ண முயற்சி பண்ணும் இதுதான் வந்து கிராஃப் ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்கறது வந்து ஹைபிரிட் ஆரேஜி இந்த ஹைபிரிட் ஆரேஜி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னாடி ஆரேஜினா வந்து வெக்டா டேட்டா போய் டேட்டா எடுக்கும் சொல்லுவோம் வெக்டா டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டா அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை வச்சு கேள்விக்கான பதில் எடுக்கும்னு சொன்னது வந்து சிமாண்டிக் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிமாண்டிக் சர்ச் மட்டும் இல்லாமல் அது கூட எக்ஸாக்ட் வேர்ட் சர்ச்சும் பண்ணி பார்க்கும் இதுதான் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் ஆரேஜி இதை வந்து நான் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது சட்டங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சேட்பாட் அந்த சேட்பாட்டில் போய் இந்த செக்ஷன் டுவெல் ஏ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அதுக்கான கேள்வியை கேட்டாங்கன்னா முதல்ல அந்த டுவெல் ஏவோ இல்லை அந்த என்ன வார்த்தையோ ஒரு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரியெல்லாம் என்ன வேர்டு இருக்கோ அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்டை முதல்ல சர்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதில் உள்ள காண்டெக்ட் சர்ச்சு செமெண்டிக் சர்ச் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணணும் வெறும் வந்து அர்த்தத்தை மட்டும் புரிஞ்சுட்டு தேடுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா செக்ஷன் டுவெல் ஏன்னா அதுக்கான அர்த்தம் என்னங்கிறது சிஸ்டத்து தெரியாது அதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த டுவெல் ஏ அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு போய் எக்ஸாக்ட் கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் அது வந்து டைரெக்ட் கீவேர்ட் சர்ச் அதுக்கப்புறம் அதோட அர்த்தத்தை வச்சு அதற்கான மேலும் தகவல்களை சிமெண்டிக் சர்ச் பண்ணி கொண்டு வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான சர்ச்சஸ் நடக்குது ஒரு டைரக்ட் சர்ச் நடக்குது இன்னொன்று வந்து சிமெண்டிக் சர்ச் நடக்குது அதனால வந்து ஹைப்ரிட் ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்கறது வந்து எஜென்டிக் ஆரேஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஜென்டிக் அப்படின்னாலே என்னென்னா அட்டானமி அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அட்டானமஸாக இயங்கும் ஒரு ஆரேஜி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அந்த கேள்வியை சரியாக புரியாட்டி அதை திருப்பி நம்ம மட்டும் கேட்டு அதுக்கான சரியான கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணி அதுவும் ஒரு இடத்துல இல்லாம பல இடங்கள் இருந்த பல இடங்கள் இருந்து டேட்டா ரிட்ரை பண்ணி அதை வந்து சில எக்ஸ்டர்னல் டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு சில கால்குலேஷன் பண்ணணும்னா சில சில ஏபிஐஸ் போய் வெப்சைட்டை கனெக்ட் பண்ணி மேலும் தகவல் எடுக்கணும்னா அந்த வேலையும் செஞ்சு இந்த மாதிரி தனக்கு கிடைச்ச தகவலை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து சரியான பதில ஃபார்முலேட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குமானால் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களை அட்டானமஸா செய்யக்கூ
நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வேறு யாருக்கு சொல்லா இருக்கும்னு வச்சுங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோ பார்க்கணும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடுக்கு மறுபடியும் பார்க்குறேன் அனந்த கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பாய் நீங்கள் ஏ துறையில் வேலை செய்யணும் மிஷின் லேர்னிங் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தாலோ இல்லை வந்து ப்ரோக்ராமிங் துறைக்கு போகணும் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்கே தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்க இருந்தாலோ உங்களுக்கு ஈஸியாக சுலபமாக கற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் தான் மேலும் இந்த பைத்தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் மற்றும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயல்படுத்துறதுக்கு பெரிதளவில் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இந்த பைத்தானை தமிழில் பேசிக்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் நாலேஜே இல்லைனாலுமே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கிற பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் பிகினர்ஸ் இது முழுக்க முழுக்க தமிழில் இருக்க போது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி அடித்தளத்திலிருந்து நாங்கள் அதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கோர்ஸை நீங்கள் முடிக்கும்போது பைத்தானோட ஃபண்டமெண்டல் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க அந்த கோர்ஸோட முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அது முடிக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் காட்டிங்கன்னா அதற்கு உதவும் விதத்தில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற இன்னொரு கோர்ஸையும் நாங்கள் வந்து எங்கள் வெப்சைட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கோர்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங்னு ஃபண்டமெண்டல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மெஷின் லேர்னிங் பற்றின விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு மிஷின் லேர்னிங் என்ன அதை எவ்வாறுலாம் செயல்படணும் என்னென்ன வகை இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏழு வெவ்வேறு விதமான மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸை ஏழு வெவ்வேறு விதமான அல்காரதம்ஸ் பயன்படுத்தி ப்ரோக்ராம் பண்ணி கோடு பண்ணி உருவாக்கி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் டீட்டெயிலாக நாங்கள் கோடு பண்ண பண்ணால் நாங்கள் தமிழில் சொல்லி கொடுக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து பேலால் நீங்கள் கோடு பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த விதத்தில் எளிமையான முறையில் தான் அந்த கோர்ஸ் இருக்க போகுது நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் போச்சு மெஷின் லேர்னிங்னு என்னென்ன தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கோர்ஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அதோட அட்வான்ஸ் வேர்ஷனான அந்த டீப் லேர்னிங் ஜென்ரேட்டிவ் இதை பற்றி நாங்கள் அந்த கோர்ஸில் கவர் பண்ணல பட் அது சம்மந்தமான கோர்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வரும் அது வந்த உடனே அதோட லிங்க் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும் ரெண்டு கோர்ஸில் உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கோர்ஸையுமே நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா இதை தனித்தனியாக வாங்குறத விட எங்களோட வெப்சைட்டில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பேக்கேஜ் அப்படின்னு ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி நாங்கள் ஒரு பேக்கேஜாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்படி வாங்கும்போது இந்த ரெண்டு கோர்ஸையும் தனித்தனியாக வாங்குறது காட்டிலுமே மலிவான விலையில் கிடைக்கும் இது அனைத்துக்கான லிங்க்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பைத்தான் மற்றும் மிஷின் லேர்னிங்கில் உங்களோட கரியரை பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்